ഹായ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എഡ്യു ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു കുറെ എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ മാരേജ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ബ്രദറിന്റെ മാരേജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറും എഡിറ്ററും എല്ലാം ക്യാമറാമാനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് ഇപ്പൊ ആ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പുതിയ ട്വന്റി ട്വന്റി മിഷൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലെങ്കിലും ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് മുടക്ക് വരുത്താതെ ഇനിയുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോ എങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിന് നല്ലൊരു പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതും ചെയ്യും ഡയറ്റും ഒക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചതിന് കമൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കടക്കാം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു എഡ്യൂഹൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് മാപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഈ ഫേസ് മാപ്പിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ കുറവ് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചെയ്ത് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിനെ പറ്റി ഒരു കുറച്ചറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ജെൻഡറിലുള്ളവർക്കും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മുഖക്കുരു അപ്പോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ മുഖക്കുരുകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെയൊക്കെ കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് എന്തിനോട് എക്സ്പോഷർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് വരിക അഥവാ അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് മുഖക്കുരു കൂടുതലായിട്ട് വരാറുള്ളത് അതായത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ തരിതിരിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ നോസിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വരും അതുപോലെ രണ്ട് ചീക്സ് ഈ താടിയുടെ ലോവർ ലിപ്സിന്റെ താഴെ മാത്രം ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ലോവർ ജോസിന്റെ അവിടെ മാത്രം വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേകം കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആളുകളിൽ ഈ നെറ്റിയുടെ മേലെ കുരുക്കൾ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് സീസണിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം അത് വളരെ ചെറിയ മുഖക്കുരു പോലെ നമ്മുടെ ചീക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുരു പോലെയല്ല വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചൂടുകുരു പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുരുക്കൾ വരാറുണ്ട് അതിനൊന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സെബാഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെളിയും കൂടുതൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ താരനുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഒരുപാടായിട്ട് നെറ്റിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത്തരം കുരുകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ പലർക്കും അത് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ താരന്റെ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ആണ് കളയേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രീംസോ കാര്യങ്ങളോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കുരു കുറയില്ല അപ്പൊ തലയിൽ ഒരുപാട് താരന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ തലയിൽ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ബേസിലൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നവരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ എണ്ണ കളയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് ചെളി വന്നിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നെറ്റിയിൽ കൂടുതലായിട്ടും മോക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണുന്നവരുടെ പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ ഇത്തരക്കാർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കളയാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ പോകുന്ന കുട്ടികളോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ ഡാൻഡ്രഫ് പോകാനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂസ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലരിൽ അത് ഗുണമുണ്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്തരക്കാര് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ എങ്ങാനും എണ്ണ തേച്ചുള്ള തല
ഈ ഫേസ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ പക്ഷെ പല ആൾക്കാർക്കും ചില ഫേസ് വാഷ് ഏതൊക്കെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ ആയത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചേരണം എന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ചില ഫേസ് വാഷ് ചില കമ്പനികൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിമ്പിൾസ് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില ഫേസ് വാഷ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കമ്പനിയുടെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണോ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്നാ സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഏത് ടോൺ ആണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് ഫേസ് ക്ലീനിങ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് താരൻ പോവാൻ യൂസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുഖത്ത് നമ്മുടെ ചെടികൾ ചെയ്യാനും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ റിച്ച് സോഴ്സും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി നമ്മുടെ ഫേസിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലോ കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുള്ളിലത്തെ ഡേർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു എന്താ പറയുക അനുഭവം കിട്ടുക എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന നല്ലൊരു ഫേസ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ജ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായി കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡൈജഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് വയറിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉള്ള ആളുകളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മുഖക്കുരു കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂപ്പിന്റെ സൈഡുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ഡൈജഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ കഫിനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സോ കുടിക്കുന്നതോ അല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കാരണം ഈ സ്കിന്നിന്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂന് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ടോൺ തന്നെ വളരെ ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലേസിംഗ് എഫക്റ്റ് ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിനും ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാഹിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എരിവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് ധാരാളം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിംഗ് കളർ ടോണിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുത്തിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ആളുകൾക്കാണ് ഈ ലോവർ ജോയിലും അതുപോലെ ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് മോക്കുരി കാണുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉള്ള ആളുകളിലാണ് അത്തരം മോക്കുരു കാണാം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ രണ്ട് സൈഡുകളിലും താഴെയായിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ മാത്രമായിട്ട് കാണും അത് കുറച്ച് പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും മോക്കുരുവിനേക്കാൾ അത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ സീസണബിൾ ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ മെൻസ്ട്രേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രം വരുന്നു അതുപോലെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലാത്ത ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ടൈമിലും കൂടെ അത് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ പി സി ഓഡിയോ അത്തരം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് ഈ സൈഡിലുള്ള മുഖക്കുരുകൾ വരിക അപ്പൊ ഈ പെയിൻഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലീനിങ്ങിന്റെ സമയത്തായാലും ഒക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കവിളില് പറഞ്ഞ കുരുകളെ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കവിളത്തി ആയാലും ഇവിടത്തെ ആയാലും നെറ്റിയിലെ ആയാലും പൊട്ടിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് പലരും പല മെത്തേഡും നമ്മൾ പല യൂട്യൂബിലും നോക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ അപ്പൊ തീരെ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിക്കരുത് കാരണം അത് മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലാവും തോറും എണ്ണം കൂടുകയാണ് അതിന്റെ ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ പാടുകൾ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മോക്കൊരു നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളത്
അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് സ്റ്റീം നമ്മളിപ്പോ ആവി പിടിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റീം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവി കൊള്ളാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവും അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്ക്രബർ സ്ക്രബർ നമുക്ക് കുറെ കടയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഡേർട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പോയതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം നമ്മുടെ മുഖത്തിന് കൂടുതൽ അജിറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല സ്കിൻ ഡെഡ് അല്ലാത്ത സെൽസും കൂടെ നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പരമാവധി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സ്വല്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ തരിയുള്ള പുട്ടിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഈ മൂന്ന് കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ക്രബറായി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി മാക്സിമം രണ്ട് തവണ അതായത് കൂടുതൽ എന്താണ് പുറമേയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് തവണ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അലോവേര ജെല്ലിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മീഡിയം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കണ്ടന്റുകളും ചേർത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഡേർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും യാതൊരു വക സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞബദ്ധങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിലെപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തോണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബാത്ത് ടാവലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ വളരെ അമർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് നമ്മൾ റബ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തുടയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ ഫേസിനെ ഒരു പരിധിയിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ താരന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളൊരു നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ എവിടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ തേക്കാതിരിക്കുക അഥവാ അതിലൊരു തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റിയത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫേഷ്യലും സംഭവങ്ങളും റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ധാരാളം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അത്യാവശ്യം ഗ്ലേസിങ്ങും അതായത് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സ്കിന്നിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്റെ മകൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിന് ഇത്രയും തന്ന സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് അതിനും കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം പേരന്റ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അച്ചൂസ് കുട്ടി കുറുമ്പ് എന്നാണ് ആ ചാനലിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അപ്പോ മറ്റൊരു കിടിലും ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് അംബ്ലിക്കായും സ